noche tengan a todos ustedes, eh, les doy la más cordial bienvenida a su programa al máximo. Hoy un programa especial, un programa diferente y con eh, una gran alegría eh, eh, comentarles, eh, cumplimos un año ya de este programa y es el eh, eh, programa número 100, así es que doble, doble festejo para al máximo. Primero agradecerles a ustedes porque sin ustedes no sería posible este programa, agradecerles por su sintonía, por sus opiniones y obviamente por ser parte fundamental para la construcción de cada una de estas cápsulas y también de cada uno de nuestros entrevistados aquí a través de UDG TV Canal 44. Muchas gracias por este año aquí a través de estas pantallas. Y tanto deportistas como muchos de los personajes importantes que han pasado por esta, por esta conducción del programa al máximo, nos brindaron un mensaje sobre... Este primer aniversario, insisto, de Plácemes está el programa El Día de Hoy. Ha sido un gran reto y también una gran oportunidad para que la gente conozca todo lo relacionado con, con los deportes y también siempre que arrancamos programa me hago la mención de cuál es el objetivo del programa, pero ha sido una gran oportunidad para que se involucre la gente en eh, hacer deporte, en estar bien en el tema de salud, pero también el, el involucrar a, a toda la gente a que conozcan eh, los diferentes deportes anteriormente iban a un evento deportivo y prácticamente era un espectáculo lo que disfrutaban ahora la intención y la gente gracias a su respuesta y a su sintonía también aquí a través de las pantallas de UDG TV Canal 44 nos dan la opinión de que están muy contentos con esta cápsula de cómo se juega para conocer más los deportes inclusive muchos niños se han involucrado en eh, las distintas disciplinas precisamente por el conocimiento de, de los deportes más a fondo. Y obviamente el que siempre tendrá un lugar específico, el, el, la mujer en el deporte, recordemos que a nivel internacional las mujeres son las que han dado la cara por el deporte de nuestro país, son las que han sacado en los últimos años más medallas en Juegos Olímpicos para, para México y realmente me ha sorprendido y agradecer de nueva cuenta a la gente por, por todo, toda su respuesta y estas cápsulas que les traeremos más todavía, ha sido una gran experiencia estar aquí al frente de, de estas pantallas con, con ustedes. Eh, tener esa cámara ahí en eh, cada una de las unidades deportivas de la zona metropolitana para que conozcan a esos atletas que destacan, esos atletas que realmente se superan día a día en las diferentes competencias, eh, ya sea fútbol, básquetbol, béisbol, de todos los deportes y sobre todo el seguir en sus pantallas eh, presentándoles todo lo relacionado con deportes y que lo conozcan más a fondo. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y además extender la felicitación en este primer aniversario de Al Máximo. Y como el programa se da para recordar eventos durante este año, me gustaría desempolvar un par de sucesos que se dieron inclusive antes del debut de Al Máximo. Porque en un principio este proyecto no iba a llamarse Al Máximo, tenía otro nombre, tenía otra identificación, otra cortinilla... Si bien las cápsulas eh, tienen la temática deportiva, sí había un enfoque distinto para abordarlas. Y días antes se decidió el cambio al máximo, por lo cual el productor Oscar Molgado trabajó a marchas forzadas para que el primer día tuviéramos prácticamente todo listo. Es el primer recuerdo. El segundo, que en ese programa, en el debut, completamente en vivo por cierto, hubo tensión hasta el final porque yo recuerdo que Cinco minutos antes no sabía si iba a ir yo solo o si íbamos Jesús y yo en la conducción principal y un poco antes de arrancar se decidió que Jesús sí iba y estuvimos los dos en ese primer programa, por lo cual son eventos y sucesos que la gente a veces 
no sabe porque se quedan en la producción y hoy quería, quería llevarlos hacia ustedes en este preámbulo del primer aniversario, primero de muchos en Al Máximo. Un cordial saludo y un abrazo hasta el estudio y la gente que nos ve también en Canal 44. Saludos a nuestros amigos de Al Máximo, felicidades por su primer aniversario, les deseamos muchísimos más, gracias por la cobertura que nos dieron en el Mundial de Policías y Bomberos, un saludo de su servidora, Michelle Rubio, Policía de Guadalajara. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lenia Rubalcaba, judoca paralímpica mexicana y el día de hoy estoy muy contenta porque... Quiero felicitar a mis amigos del programa Al Máximo por cumplir su primer aniversario. Les mando un abrazo grande y espero que cumplan muchísimos años más con este gran programa. Hola, soy Jonathan Machado, jugador de Azul de Jalisco. Nada más para felicitar al programa Al Máximo y que vengan muchos éxitos más. Saludos. Es felicitar al programa Al Máximo. Soy Sergio Valdolmillo, entrenador de Astros de Jalisco. Eh, por la existencia de hacer su aniversario de su primer año y evidentemente pues felicitaros por hablar de baloncesto eh, y bueno, un deporte muy práctico en México y un deporte exitoso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Arceo, pentatleta olímpica y quiero felicitar por su aniversario al programa El Máximo. Muchísimas felicidades por cumplir este año tantos sueños, tantas metas, tantos compromisos. Que sigan los éxitos, les mando un abrazo enorme. ¿Cómo están, amigos? Soy José de Jesús Castillo Castillo, atleta paralímpico de levantamiento de pesas. Hoy quiero felicitar a, a mis amigos de Al Máximo hoy en su primer aniversario y esperando que cumplan muchos, muchos años más. Es el deseo de José de Jesús Castillo Castillo. Un abrazo para todos. Saludos. a todos ustedes por su sintonía pero también a estos atletas, a estos exponentes que ponen el nombre de Jalisco y de México muy en alto sin ellos las historias eh, perderían eh, valor para, para el poder relatarlas eh, son parte fundamental eh, del deporte a nivel nacional, agradecerles también por estos mensajes, eh, son eh, realmente fundamentales para eh, la trascendencia de este programa y obviamente para cada una de las secciones que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Hacemos la primera Primera pausa en este programa especial y regresamos con mucho más, no le cambien. Estamos de regreso en Al Máximo desde el primer día que se dio la propuesta de este programa. La principal eh, meta era llegar a los hogares para que practicaran ejercicio, para que estuvieran bien en la cuestión de salud. Y le hemos presentado durante todo este año distintas cápsulas, desde gimnasio, el caso de fútbol, también eh, fútbol con Nancy Yunes. Hemos también eh, eh, traído de diferentes deportes a los entrenadores para que enfoquen esas rutinas para ustedes y que sean más sencillas el poderlas practicar en familia desde sus hogares. El caso de la yoga es eh, una disciplina bastante, bastante eh, positiva que ha tomado mucho auge en los últimos años para relajar sobre todo eh, los eh, días, el eh, cuerpo, el conocer también nuestra mente y nuestro cuerpo. Y la protagonista en el programa de esta cápsula es la maestra Adriana. ¿Qué fue lo que nos eh, presentó? ¿Qué tiene en este programa especial? Vamos con la cápsula. Estamos otra vez aquí en nuestras cápsulas de ejercicios para tu salud en este espacio y en este día medio lluvioso y quiero decirte que hoy nuestro material va a ser la pared definitivo que para cualquier persona que quiera hacer ejercicio o que quiera hacer algo de terapia física algún material va a ser suficiente para poder hacer algún ejercicio muy bueno vamos a empezar entonces desde la pared voy a trabajar primero extremidades superiores y después extremidades inferiores cuando me ubique en extremidades superiores voy a trabajar mucho la movilidad en esta primera cápsula. En una segunda cápsula vuelvo a usar la pared, pero me voy a ir al tapete. Vamos a empezar con esta primera, entonces nos vamos a ubicar en la pared, pegaditos, fíjate bien. Hay que ocupar la pared en forma eficiente, llevando los hombros hacia atrás, como una especie de alineación de mi columna. Mis piernas van alineadas a la línea de mi cadera en forma anatómica. 
y ahí voy a, fija, voy a girar mis manitas con las palmas viendo hacia afuera y voy a movilizar mis brazos pegaditos a la pared sin despegarlos en ningún momento llevando mis brazos hasta arriba inhala y en la exhalación vas llevando tus brazos por el frente quizás se te haga muy fácil pero quiero que seas observador y si te duele el brazo cuando vas más o menos en este ángulo y tienes que hacer alguna adaptación mecánica es muy probablemente que tengas alguna lesión en el, en el brazo o en el manguito de los rotadores o en el hombro entonces estos ejercicios van a ser muy buenos para poder habilitar otra vez esas áreas del cuerpo fíjate bien otra vez pegadito inhalamos vamos vamos subiendo exhalamos y bajamos este ejercicio lo repetimos alrededor de 10 elevaciones exhalando bajando también va a servir para abrir el diafragma y trabajar el área de la capacidad pulmonar después te vas a ir tomando el, la pared a, la, a lo largo de tu brazo conectas como si te estuvieras poniendo pegamento y ahí solamente quiero que camines hacia adelante sin mover el brazo fíjate qué vamos a hacer ahí vamos a extender el pectoral y el deltoide se va a comprimir ahí voy camino hacia adelante camino hacia atrás camino hacia adelante camino hacia atrás eso es y lo mismo hago con el otro brazo rotando y girando me va a servir para abrir el pectoral y para aprender a alinear las escápulas a la hora de la caminada de la marcha otro ejercicio también sobre la pared que nos funciona muy bien es llevar las manitas al, a, al muro y caminar hacia el centro sin despegar las manos vamos a ir caminando alineando los brazos a la línea de los hombros extendiendo los brazos esto va a ser y va a trabajar a nivel de la fuerza porque yo necesito contraer para mantener el brazo hacia atrás el regreso otra postura que nos puede servir muy bien desde la pared es la alineación otra vez hablamos de pectoral pero también hablamos de espalda de espalda en todo su trayecto muy sencillo y muy y además muy terapéutico vas a colocarte sobre la pared y ahí vas a empezar a extender hasta alcanzar un ángulo de 90 grados o sea que pintes un rectángulo entre las cuatro partes bien derechito bien derechito entro como si quisieras que colocar tu desayuno sobre tu espalda alineas también tu cabeza alineas la cadera y ahí te quedas un ratito bombeas hacia adentro uno dos tres cuatro cinco y regresas al centro rica esta postura es de descanso después de un día de trabajo agitado y el último sé que esto habíamos dicho que era extremidades superiores pero quiero aprovechar que estoy de pie para hacer la siguiente te vas a colocar en diagonal sobre la pared y el ejercicio va a ser para tus pantorrillas bajas subes bajas subes bajas extiendes otra vez tu cuerpo alineas inhala y en la exhalación bajamos todos estos ejercicios los puedes repetir alrededor de 5 o 10 tiempos por secuencia yo aquí no lo hago por cuestión de tiempo pero todos estos ejercicios son muy buenos para habilitar la movilidad de los hombros vamos a, te espero en la segunda cápsula donde me voy a ir al tapete y a la pared y vamos a trabajar desde ahí eh, toda la extremidad inferior y bueno sería todo los espero en la siguiente cápsula de ejercicios para tu salud recuerden que estas cápsulas en los ejercicios que realizan nuestros expertos pueden hacerlos con más eh, eh, ejercicios no es solamente una rutina pueden hacer más desde sus hogares pueden trabajar eh, con sus hijos también en menos eh, ejercicios dependiendo de cómo lo puedan hacer en casa, en espacio, eh, también con los participantes, 
pero lo importante es ejecutarlo, es estar practicando deporte y generar una cultura bastante, bastante importante para el tema de salud, para las futuras generaciones y también para las personas de la tercera edad. Y recuerden, con estas cápsulas también se ayuda a los, las molestias que se tiene en distintas zonas del cuerpo, es la ventaja y la gran oportunidad que ofrece también Adriana con estas cápsulas de yoga. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Max. Estamos de regreso en al máximo de las cápsulas que más eh, llaman la atención eh, del programa es la de cómo se juega. Se explica por los expertos, por los especialistas, los que están día a día en eh, cada una de las competencias, el eh, trabajando, el dejando todo su esfuerzo para que la gente se involucre y también para que la gente lo conozca más a fondo, reglamentación, todo lo relacionado con cada una de las disciplinas. Vamos eh, en esta ocasión a presentarles una de las que más han llamado la atención, sobre todo por las personas de la tercera edad, hablamos eh, de la cápsula de cachibol, cómo se practica y qué diferencia hay también con el tema del eh, voleibol. Aquí nos lo comparten los expertos. Eh, ahorita vamos a hablar del tema del cachibol, va a ver las diferencias entre el voleibol y el cachibol aquí en el evento del inter, Intermunicipal de Cachibol de Común de Zapopan. La adaptación del voleibol al cachibol es en el tema de la retención que tiene el balón. En el, el balón tiene que tener una retención de no más de 3 segundos y dar el pase. Se puede desplazar el jugador con el balón tres pasos, dar pase o atacar por encima de la red. En el tema del saque, el balón no debe de tener un roce con la red, ya que se marca un punto en contra del equipo que hizo el saque. Aquí vemos el, la, lo que es la rotación, la rotación es como entre, conforme las manecillas del reloj, el saque no debe de pasar de la línea, igual que en el voleibol, su cancha es de 9 por 18 y debe mantener una retención y atacar. ¿va? Igual, son seis jugadores, por lo general son jugadores de arriba de 65 años, este, las redes bajan un poco para la red de varonil, es a 2.25, red femenil a 2 metros con 5 centímetros de altura. La cancha es el mismo, 9 por 18. La única diferencia en este caso es que el balón no puede detener una rotación en las manos. Conforme se agarra el balón ya no puede haber un cambio en la rotación. En el tema de recepción de ataque solamente puede haber un golpe emergente, un golpe bajo. No pueden bolear, no se puede golpear el balón como en un remate. Hay que retener el balón y clavarlo con las dos manos. ¿No? En el tema de la línea de zaguero, el jugador que está atrás en este caso puede atacar siempre y cuando no rebase la línea. En caso de que rebase la línea o da pase o tiene que atacar globito. Un solo movimiento en el tema del ataque. Si, yo, si un jugador que es delantero recibe el balón, no puede dar un pase hacia atrás. Todo el tiempo tiene que ser hacia adelante o en, de manera lateral. ¿No? El balón es lo mismo, un balón del número 5, con las características del, de igual del voleibol. tema es dependiendo el reglamento que se maneje previo a la convocatoria puede ser un torneo relámpago como este que es a 40 puntos o puede manejarse a 2 de 13 dependiendo si es un nacional de voleibol el arbitraje también corre a cargo de la asociación de árbitros especializados únicamente en cachibol de la misma medida número 5 eh, de la marca ya en general el saque, todo es relativamente lo mismo, nada más cambian ciertos reglamentos, como es la retención del balón, la altura de la red, los roces de red y desplazamientos con balón y ataque, es lo que cambiaría.
están a su entera disposición nuestras redes sociales para que manden más eh, eh, sus opiniones, que compartan también qué deporte les gustaría conocer un poco más a fondo para llevarlos hasta eh, al fondo de esta disciplina con eh, los deportistas, con los entrenadores, para que lleguen hasta sus hogares con esta explicación y conocer más deportes. En Twitter pueden eh, seguirnos en esta red social eh, de donde está UDGTV Canal 44 con el hashtag al máximo arroba Canal 44 TV para que puedan mandar sus mensajitos y también pueden seguirnos en Facebook para que compartan toda su comunicación y sobre todo qué deporte les gustaría ver en estas cápsulas de cómo se juega. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo. al máximo, se acaban de ponerle, de cambiarle a UDGTV Canal 44, les reiteramos, estamos de fiesta el día de hoy en el programa, festejamos el primer aniversario y también el programa número 100, aquí a través de estas pantallas, agradecer su preferencia y seguimos con las cápsulas de activaciones, ya lo decíamos, el tema del Fitmon, muy poca gente lo conocía en términos generales, y aquí lo hemos adentrado para que ubiquen más esta disciplina y también para que la puedan practicar desde casa con los eh, eh, artículos, con los objetos eh, que tengan a su alcance, pero practicarla con Nancy Yunes, eh, a quien le agradecemos por su participación, al igual que Adriana, al igual que todos los que han participado en las diferentes cápsulas aquí en Al Máximo. ¿Qué fue lo que nos preparó el día de hoy en este programa especial? Aquí la cápsula. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Yunes y traigo para ti el día de hoy Fútbol Dance sobre la pelota, ¿sale? Va a estar muy divertido, tú lo puedes hacer en casa, recuerda que lo único que necesitamos es la pelota, es lo más importante. Pero, ojo, hoy traje yo unas mangonas de un kilo. Tú puedes tener una bolsa de frijol, una de arroz, si eso tienes en toda la cena, dos botellitas de agua que puedas sostener o bien... Unas muñequeras, estas pesan como medio kilo, la verdad es que es súper poquito, pero solamente es un plus, es para agregarle un poquito más de peso a tus brazos para trabajar. Vamos a trabajar con música de tu agrado, recuerda que la música es muy importante cuando hacemos dance. Vamos a hacer unos ejercicios, eh, ubícate sobre tu pelota cómodamente, ¿sale? Vamos a rebotar. Y vamos a subir los brazos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al frente y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente. Vamos a estar haciendo este tipo de movimientos. Claro, la pelota va a moverse, ¿eh? Tú la puedes ir acomodando. Vamos a ir a hacer este tipo de movimientos como en patrón. Tu música te lo va a, a estar diciendo cómo lo puedes hacer de repeticiones. Pueden ser de 8 o de 16. Bueno, si traes en tus manos, si traes las bolsas de frijol y de arroz, subo y bajo. Sin necesidad de hacerlo, a to, colocarlo de mala manera porque te puedes lastimar los codos. Entonces, aguas. Vamos a, a ver, déjame trato de ponerlo así, como si la sostuviera para que sea más fácil, ¿ok? Tomas tus bolsas y vamos a volverlo a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente. Quedo, quedo ahí rebotando, recuperación activa y checa tu música, te va a ayudar a hacer unos movimientos en patrón, pueden ser 8 y 8, o 4 y 4, 2, 3, 
Cuatro y doble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sabes qué, Nancy? No tengo nada en mi casa para agarrar. Sin nada. Lo podemos hacer libre. No te lastimas tampoco. No pasa nada. Pero sí estamos ejercitando. Vamos a hacerlo desde aquí. Sencillo. Uno. 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 Y doble. Sale. Uno. Venga. Dos. Venga. Tres. Uno más. Cuatro. Peguemos todo. Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, al frente y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, arriba y al frente. Eso, recuerda que el abdomen contraído, sale, dos más y nos vamos, sale a lateral, abro, uno, uno, uno. Uno, 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 doble, 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 sencillo, uno, 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 doble, doble, listo, quédate rebotando, ¿sale? Te acomodas, siempre hay movimientos que nos van a cansar un poquito más. Para eso tenemos estos que son como puente. Es para tener tu recuperación activa. No te puedes parar. Así que rebota, rebota, rebota. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Podemos meter un poquito más ya que estamos sobre la pelota con ejercicios Abriendo y cerrando. ¿Sí? Y el brazo. El brazo. Y complementamos una clase de cardio, fitball dance, sobre la pelota. Estos ejercicios lo podemos repetir tres, cuatro veces. Las desde el inicio, que es arriba, al frente, arriba y al frente. Laterales, laterales dobles. Y abro y cierro para complementarlo con fuerza y resistencia si así lo deseas. Esta es la parte de cardio. ¿Sale? Bueno, yo soy Nancy. Nos vemos para la próxima. Gracias. Ya pueden respirar, relajarse después de esta activación y, y les insistimos, eh, pueden hacerlo en cualquier espacio que tengan en casa. No es necesario tener mucho lugar para poder practicarlo, lo importante es generar un espacio para hacer esta activación física y lleven su ritmo, no hay que ejecutar tal cual eh, los eh, ejercicios que nos eh, comparten los expertos, pueden hacer más, pueden hacer menos, practicarlo dependiendo de las personas que puedan ejecutarlo, de la condición física que esté cada uno, pero hay que realizarlo y obviamente le, compaginarlo con una dieta balanceada, el eh, tener una dieta es importante, al igual que el tema de ejercicio, para quitar el estrés y para afrontar los días de nuestra vida de una mejor forma, llegar a casa con una alegría y llegar a casa de forma muy diferente y dejar los problemas que se nos presentan en la calle o en eh, diferentes situaciones a un lado y concentrarnos en lo más importante, los momentos que tenemos en nuestra vida. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Max. de regreso en al máximo muchos de ustedes eh, posiblemente han practicado cuando van eh, de vacaciones el tenis de mesa o inclusive algunos en sus hogares se eh, puede que en algún momento hayan eh, realizado la práctica de este deporte pero conocen realmente a fondo cuáles son las reglas cómo se practica y sobre todo cuáles son las características de los atletas que ya están en alto rendimiento y que entrenan y trabajan para sacar resultados positivos en esta disciplina. Nos explica este deporte en la cápsula de cómo se juega Alexis Agüero, quien es el entrenador de la selección estatal y también 
de la selección mexicana de tenis de mesa. Dentro de las técnicas de nuestro deporte, como podemos ver, nosotros hoy vamos a estar haciendo una explicación con dos atletas de la selección Jalisco, que es la atleta Alejandra Guadalupe Montaño, la tenemos a mi derecha, y la atleta Natalie Georgina Pérez Valdés, son atletas de la categoría juvenil. El deporte de nosotros, de tenis de mesa, es un deporte muy técnico. En estos momentos podemos ver, están haciendo una ejecución de golpeo de derecha, de la cual podemos ver que es, como todos los deportes, empieza desde el tren inferior, movimientos de pierna, y continúa con un movimiento especial de, en este caso, tenemos una jugadora surda que le está dando de revés, y una jugadora de derecha que está haciendo su movimiento de derecha con el antebrazo y la muñeca en forma de derecha. Posteriormente pasamos a otra técnica que sería golpeo de revés de un lado y golpeo de derecha del otro. Nuestro deporte es un deporte eh, altamente táctico, donde varían muchos tipos de efectos. Dentro de los efectos más, eh, más conocidos tenemos efecto abajo o chop, en siglas en, en inglés, es el movimiento que están haciendo nuestros atletas. Movimiento de top o golpeo, donde la pelota casi no varía. Efectos donde la pelota gira hacia un lado y hacia el otro, llamados efectos laterales. Y en un partido generalmente se, con, eh, se combinan estas técnicas para hacerlo así un poco más rico y más complicado. Nuestro deporte a nivel profesional, estos atletas entrenan de 6 a 7 horas diarias. Eh, nuestro, nuestro centro de alto rendimiento CODE Jalisco concentra a nuestros atletas de 7 de la mañana a 7 de la noche de los cuales nuestros atletas comen y desayunan dentro del centro y eso nos posibilita que tengan un mejor entrenamiento y una mayor calidad los principales monarcas en nuestro deporte son los asiáticos una hegemonía generalmente los chinos de ya más de cinco décadas de los cuales estamos haciendo lo posible en la escuela de CODE de Jalisco por tratar de alcanzar un poco ese nivel que se tiene en este caso la parte asiática nuestros mejores resultados hasta el momento acabamos de llegar del Panamericano Juvenil de los cuales tenemos un atleta que es Aranza Cosía, que es subcampeona panamericana. En cuestión de reglas, nuestro deporte eh, se juega a 11 puntos, eh, de los cuales son dos servicios cada uno, y si se empata a 10 puntos, entonces sería un servicio cada jugador, hasta que uno de los dos haga dos puntos consecutivos. A nivel nacional y algunas competencias infantiles se juega al mejor de tres sets o tres de cinco sets, al mejor de tres sets de cinco sets. A nivel eh, mayor o nivel internacional como Copas del Mundo se juegan al mejor de cuatro, o sea, de siete sets gana cuatro. Generalmente eh, el área de América está dominada por Brasil Estados Unidos y Argentina. En el caso de México, tenemos a los dos mejores atletas de nosotros que ya han clasificado para Juegos Olímpicos, que es el caso de Yadira Silva y Marcos Madrid. En estos momentos la selección nacional se está preparando para el Centroamericano Mayor, que se va a celebrar el mes próximo en Guatemala. La mesa tiene una medida estándar y es la medida para, para toda, todo tipo de competidor. En el caso de deporte adaptado, 
se le hace una modificación en las patas traseras de las cuales entran un poco más hacia adentro debido a eh, el, el evento de silla de ruedas pero la medida sigue siendo la misma Bien, como todos los deportes, eh, tenemos un score o un marcador de cual nosotros vamos llevando los puntos, de los cuales estos son los puntos que hace cada jugador y estos son los sets que van ganando. Como dije anteriormente, eh, hay eventos que se juega 3 de 5 a mejor de 3. Ejemplo, si este marcador termina así, es que acaba de ganar el oponente que está en este lado. En cuanto a la reglamentación, en cada set los jugadores tienen que cambiar de área y los jueces que están a cargo del score o del marcador tienen que ir quitando constantemente, cada vez que se acabe un set, tiene que ir quitando los puntos y automáticamente empieza de nuevo a partir de cero. Existen dos tipos de jueces, hay un juez que está sentado, que se llama juez auxiliar y hay un juez que va a estar parado dando la indicación de dónde fue el punto, que sería el juez general. Ahí está esta disciplina que en los últimos 6, 7 años en Jalisco ya era un deporte que de antaño tenía representantes destacados, pero ahora más atletas se han involucrado, se genera a niños desde los 6, 7 años ya destacando para Jalisco a nivel internacional en este deporte y ojalá y sirva también para que muchos de esos niños que nos están eh, eh, sintonizando en sus hogares Inicien con la práctica de este deporte o del que sea su preferencia con estas explicaciones a través de las pantallas de UDGTV Canal 44 y del programa Al Máximo. Vamos a darle a conocer nuestras redes sociales para que estén en comunicación con nosotros. Mándenos sus mensajitos, denuncien también al jugador del barrio, qué atleta tienen en casa, que ha destacado en cualquier deporte en las diferentes unidades de la zona metropolitana de Guadalajara para darle el papel protagónico que necesita aquí en el programa. Tiene los reflectores listos para el, eh, ir hasta donde se encuentre para eh, cubrir eh, su práctica deportiva y también que nos comparta sus grandes resultados en el barrio o inclusive, insisto, en las ligas de las diferentes unidades deportivas de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, en Twitter estamos eh, con el hashtag al máximo para que manden ahí su comunicación, arroba canal 44 TV y también eh, nos pueden seguir en eh, Facebook para que manden ahí toda, toda su comunicación, sus mensajitos a esta red social. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Máximo. Estamos de regreso en Al Máximo, último bloque de este programa especial para celebrar el primer aniversario de este programa de revista para ustedes y también el programa número 100. Agradecerles por su preferencia. Y otra de las cápsulas que tenemos de activación para ustedes es el fútbol con el profesor Bejines, que no solamente el objetivo de esta cápsula es que practiquen deporte, también que se involucren en materia de balompié los niños y niñas, sobre todo, para la práctica de esta disciplina. Vámonos con los que nos preparó en esta ocasión el profesor Bejines. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en la unidad deportiva Polvorín. Su amigo y anfitrión de siempre, el profesor Carlos Alberto Bejines, le da la más cordial de las bienvenidas. Comentarles que tenemos nuevamente nuestra actividad del CrossFit. Así como están viendo, el día de hoy nos toca trabajar varias actividades como tal. Iniciando con un poco de coordinación, un poco de fuerza en la siguiente estación. Le vamos a dar un poco de todo el día de hoy aquí con los compañeros que eh, ven trabajar. Recordarles que esta actividad podemos realizarla desde eh, alumnos desde los 10, 12 años hasta los 72, 75, como vemos allá nuestro compañero Antonio que está ahí al fondo. Tenemos dos compañeritos que están en la segunda estación, que es Vania Bejines y lo que es Isaac Franques, que son los que están trabajando en la segunda. En la tercera estación tenemos a Espartaco, tenemos a Arturo, trabajando un poquito de cambio de velocidad y haciendo conducción de balón. Acá tenemos a Vanessa, tenemos a Arianda y tenemos a Emiliano, donde está la fuerza y donde está la pesa de 10 kilos. 
hacemos haciendo un levantamiento de hombro con tres repeticiones, soltando y haciendo el cambio de velocidad. Y acá tenemos a Ulises y a mi amigo Chuy, que no falla, nunca me falla mi Chuy. Eso, dale mi Chuy, no pasa nada, es trabajo, trabaje, trabaje. Vamos a hacer el intercambio de estación en estación de este circuito y sobre la marcha vamos comentando. Ok, cambiamos a su derecha, cambia a su derecha. Recordarles que esta actividad como tal podemos implementarla en la familia, en algún convivio lo podemos realizar y créanme lo que es, es de lo mejor. Eh, lejos de estar con el celular, lejos de estar eh, pues, con los juegos de siempre, tratar de obviamente e ir, e ir implementando. Ya más adelante van a ver lo que vamos a trabajar, voy a meter lo que es canica, voy a meter shanghai, independientemente de la actividad como tal, ya un juego de los, que, de los tradicionales que ya se ha quitado de la mente de mucha gente. ¡Vámonos! Y que créanme lo que ocupamos, retomarlo de nuevo. Es muy importante ese tipo de juegos. Desde el trompo, eh, mi amigo Marco Martínez, que es el que se encarga eh, de los trompos aquí en el, en el estado de Jalisco, de la asociación, me ha hecho la invitación para, para poder este, ir a, a su empresa o bien él poder venir acá a darnos una exhibición. Así que más adelante va a haber varias sorpresas, aquí platicando con Jesús, nos vamos a poner de acuerdo para ir implementándolos como tal y que sea un complemento y más ahora que viene el verano en los cuales este, van, a, van, a, van a estar de vacaciones los chaparritos, pues vamos a hacerle la invitación como tal, ¿no? Así que eh, esto del crossfoot, pues bueno, eh, lo podemos trabajar eh, mixto, como ustedes lo ven, aquí con la con las muchachas que están trabajando, es muy importante el que ellas se den cuenta que el fútbol femenil ha crecido demasiado y obviamente ha sido o ha contribuido a que ellas se han motivado para poderlo realizar, ¿sale? Así que necesitamos de una u otra manera estar eh, a la vanguardia en trabajo, Zapopan ha tratado de siempre estar a la vanguardia como se le comenta y pues obviamente tratar de de irlo manejando pues de la mejor manera. Tengo la fortuna de poder ser el precursor de esta actividad aquí en Zapopan y créanme lo que me siento pues lo de lo más orgulloso el día, el día de hoy porque la verdad ha sido de gran este, impacto el trabajo. Tengo ahorita 12, 15 alumnos, créanme lo que si seguimos trabajando como vamos, apenas tenemos tres meses. Créanme lo que si seguimos como vamos, creo que vamos a, a llegar a, a tener un buen cupo de alumnos. Ok, hacemos el cambio, cambiamos, cambiamos, eso, no, no todos a lo mejor tenemos la opción de poder tener esta actividad cerca de nuestro domicilio, pero obviamente podemos utilizarlo con algún implemento de casa para poder llevar a cabo las actividades, si ustedes se fijan, podemos tener desde poner a, eh, botellas con, eh, con agua, eh, tener este, a lo mejor algún zapato, este, no o sé, sea, algo que ustedes tengan ahí a la mano y poderlo implementar como tal para hacer la actividad. ¿Sale? Eso, buena toca yo, sígale. Vamos, venga, vamos. Eso, Arturo, sigo arriba. Eso, elevamos, sale. Eso, uno, dos, tres, suelto, arranco de este lado. En esta estación es muy importante trabajar. Tómalo con las dos manos. Vamos a trabajar hombro, eso, levanta tranquila, tranquila, tranquila. A lo más lento, más lento, más lento. Bajo, eso, arriba. Uno, más arriba. Dos, más arriba. Tres, suelto y arranco. Cambio de velocidad. Fuerza en los hombros y obviamente el, el complemento es el cambio de velocidad. Síguelo. Aquí lo interesante del trabajo es tratar obviamente de fortalecer hombros, fortalecer brazos. Se dice que... Un atleta, el 40% de su velocidad está en los brazos. Si nosotros amarramos como tal los brazos, créeme lo que cuesta mucho trabajo hacer la actividad. Así que por eso es importante, derechito, derechito, hacer la actividad como tal, obviamente para fortalecerlos y adquirir ese 40% de esa velocidad que nos, que nos hace falta a la hora del trabajo. ¿no? Aquí hacemos los cambios de velocidad, cortos, unos piquecitos al frente, hacia atrás. Eso es para adquirir un poquito más de velocidad y lo complementamos con el balón, ¿va? 
Eso, ven, tú dices, lo, lo colocamos acá de este lado, despegado. Eso, del otro, eso, venga. En la que sigue es habilidad, coordinación. Estamos trabajando ahí con Emiliano, con Vanessa, con Ariana. Es pura coordinación. Y obviamente nos ayuda pues a, a facilitar el trabajo dentro del terreno de juego. Nos va a ayudar, pero demasiado, cuando ya tengamos el balón en los pies. Y en la última estamos haciendo abdomen. Allá con el buen amigo Arturo. Hacemos siendo abdomen, arranco, golpeo y seguimos en lo futbolístico como tal. Como les decimos, la actividad es para toda la familia, todo lo podemos este, trabajar. Lo más obviamente ahí tiene mucho que ver las cargas, qué tanto, qué tanto es lo que tenemos que trabajar y obviamente el, el no llegar a lesionar al, al jugador o al alumno en este caso, ¿verdad? Bien, por esta ocasión eh, es todo. Muchas gracias por eh, estar con nosotros y recuerde que el CrossFit llegará a cada uno de los rincones de Zapopan. Solicítelo, vamos a estar eh, con la actividad al 100%. Su amigo de siempre, el profesor Carlos Vagina, se despide. Hasta luego. Agradecerles eh, por este año aquí a través eh, de las pantallas de UDGTV Canal 44 por permitirnos eh, llegar a sus hogares, eh, explicarles eh, del deporte tal cual el que conozcan a los principales protagonistas y también a la parte fundamental del desarrollo mismo del deporte, como son los doctores, fisiatras y también para todos los equipos multidisciplinarios. Y agradecer al doctor Gabriel Torres Espinosa por el apoyo para la realización de este programa, programa número 100 ya, y al máximo agradecerles por su sintonía. Vamos a aprender el pastel, a ya engalanarnos más de este programa por su participación, por todo lo que representa este gran proyecto para ustedes, agradecerles por su oportunidad de estar aquí con nosotros, aquí vamos a encender la velita, no quiere prender la, la, la vela, pero vamos a cerrar así como si fuera el eh, principal eh, momento para ustedes en casa, que realmente queremos compartirles esta manera para agradecerles su compañía, para agradecerles el que estén aquí con nosotros en cada uno de los programas y recuerden, su opinión es muy importante y su preferencia aquí a través del programa. Ustedes son los protagonistas de este programa de Al Máximo. Vamos a soplarle así como si estuviera prendida para que sean muchos años más en compañía de todos ustedes aquí a través de las pantallas de UDGTV Canal 44. Ya saben, tienen una cita lunes y jueves aquí a través de UDGTV Canal 44, lunes 7 a 8 de la noche y los jueves de 6.30 a 7.30. Disfrutar de toda la actividad de los deportes.